ஹலோ எவ்ரிவன் இன்றைக்கி வீடியோவோட டாபிக் பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாமுக்காக டூ வீக்ஸ் ஸ்டெடி பிளான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்டெடி பிளான் பார்த்திங்கன்னா சிலபஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனுக்கு இன்றைக்கி பார்ப்போம் சிலபஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாமுக்கான ஸ்டெடி பிளான் நான் எக்ஸாமுக்கு ஒரு டூ வீக்ஸுக்கு என்ன ஸ்டடி பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் எதெல்லாம் கண்டிப்பாக செய்யணும் எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி எல்லா டாப்பிக்கும் நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிலபஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் சிலபஸை பற்றி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே நல்லா தெரியும் இந்த டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் லாஸ்ட் எக்ஸாம் ஸோ இனிமேல் நெக்ஸ்ட்டு ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இருந்து நியூ சிலபஸில் தான் எக்ஸாம் நடக்கும் இது இன்ஸ்டியூட்டில் நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ சிலபஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இது லாஸ்ட்டு சான்ஸ் ஸோ இதை அவங்க கிளியர் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த சிலபஸ்லேயே அவங்க இன்டரோ ஃபைனலோ கிளியர் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அது இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அவங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஜூனில் நியூ சிலபஸில் தான் எழுத வேண்டியது இருக்கும் ஃபைனலை பொறுத்த மட்டில் ரொம்ப சேஞ்சஸ் இல்லை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சிலபஸ்க்கு எக்ஸப்ட் அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் அண்ட் ஒரு பேப்பர் வந்து எலக்டிவ் பேப்பராக மாற்றிருக்கிறது பட் இன்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பார்க்குறப்ப எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே இது தெரிஞ்சது தான் டேரக்ட் டேக்ஸ் இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் ஒரே பேப்பராக மாற்றிருக்காங்க சிஎம்எஃப்எம் ரெண்டு பேப்பராக மாற்றிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் இருக்குது சரி இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் சிலபஸ் லாஸ்ட் எக்ஸாமில் நம்ம கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணணும் இன்டரோ ஃபைனலோ எதை எழுதுகிறோமோ அதை கிளியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவ் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த டிசம்பர் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம எமினன்ஸில் இன்டருக்கான ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் எல்லாமே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்டில் இந்த டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு வேலிடிட்டி இருக்கிற மாதிரி கொடுக்குறோம் இது பர்டிகுலராக எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எக்ஸாமுக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபுல் சிலபஸ் கவர் ஆகக்கூடிய அதே வீடியோஸ் தான் பட் எக்ஸாமுக்கு அவங்க ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸாக இருக்கும் ஏற்கனவே நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சுருந்தா கூட ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி ஃபுல் டாப்பிக்குமே ஃபுல் சிலபஸுமே கவர் ஆகும் அதில் எக்ஸாம் ரிலேட்டடான டிப்ஸும் நிறையாவே உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இது வேணும்னா நீங்கள் இந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்கலாம் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் டிடி ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ அவங்களும் வேணும்னாலும் காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம சேனலுக்கு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரி இப்போ நம்ம டூ வீக்ஸ் ஸ்டடி பிளான் பார்க்கலாம் டூ வீக்ஸ் ஸ்டடி பிளானில் ஃபஸ்ட்டு என்ன படிக்கணும் அதை முதல்ல பார்க்கலாம் இப்போ இன்டரில் குரூப் ஒன் அண்ட் டூ போத் குரூப்ஸ் எது எழுதுகிறவங்களாகவும் இருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது சிங்கிள் குரூப் எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபைனலில் குரூப் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் எய்தர் ஆர் போத் எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ரெண்டு பேருக்குமே தான் பொதுவாக என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்கோ அதை பார்க்குறோம் அதை தவிர தனியாக இன்டருக்கும் ஃபைனலுக்கும் உள்ளதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு காமனாக இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பார்க்கணும் இந்த டூ வீக்ஸில் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஓரளவுக்கு எல்லாமே படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா இப்போ படிக்காத டாபிக்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அதை இப்போதைக்கு கொஞ்சம் புது டாப்பிக்கை பார்த்து ரொம்பவும் அவங்கள நீங்களே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ ஏற்கனவே நல்லா படித்ததை அல்லது ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சதை இன்னும் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் பட் அட் த சேம் டைம் ஏதாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக்கு அதை நம்ம கவர் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ் அல்லது இந்த மந்த்துக்குள்ளே கூட வச்சுக்கலாம் இந்த நவம்பர் எண்டுக்குள்ளே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை ஒன் டைம் பார்த்துக்கங்க சரி என்னென்னலாம் பார்க்கணும் என்னென்ன மெட்டீரியல் ரெஃபர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஏற்கனவே நீங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஃபுல்லாகவே படிச்சுருப்பீங்க அதில் உங்களுக்கு என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அல்லது எது அதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் நினச்சிருக்கீங்க நோட் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அதை எல்லாமே திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது ஒர்க் புக் நம்ம இன்ஸ்டியூட் சைட்டில் ஒர்க் புக் இருக்குது எம்சிக்யூ புக்லெட் இருக்குது அப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ரிவிஷன் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு நம்ம டெலகிராம் குரூ
question papers kaana suggested answer nama institute site liye irukku neenga adhiliyum padikalam appadi illa sir students scanner nu vaangi vechirupanga topic over chapter wise topics ellam cover aayi enna the past 10 to 20 exams la ketrunda questions ellame irukum edhuva irundhalo neenga use pannikalam suggested answers paathalum onnu dhaan alladhu nama scanner andha maari use pannalum okay ஸோ இது எல்லாமே திருப்பி என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ ஜஸ்ட் ரிவிஷன் பண்ணுறீங்க ஏற்கனவே பார்த்ததை ரிவைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படி பண்ணுறப்ப எப்படி பண்ணணும் என்ன மாதிரி அதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பண்ணணும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ ஒரு ஸ்டடி மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறப்ப அதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்ததெல்லாம் திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணும்போதே சைடில் என்ன பண்ணுங்கள் எம்சிக்யூவையும் சேர்த்துக்கங்க எம்சிக்யூ புக்கில் இருக்கிற கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸை அப்படியே சைட் பை சைட் பார்த்துக்கிட்டே வரலாம் அப்புறம் ஒர்க் புக்கை பார்க்குறப்ப சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸோ மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸோ ரெண்டு சேர்ந்து பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் அதாவது ப்ரீவியஸ் இயருடைய கொஸ்டின் பேப்பர் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரை எடுத்துக்கிட்டு அது டெஸ்ட்டு மாதிரி நீங்கள் எழுதி பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஸோ அப்படி எழுதி பார்க்குறப்ப ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே உங்களால் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கும் எந்த அளவுக்கு அட்டன் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நீங்கள் நல்லாவே படிச்சிருந்தாலும் எக்ஸாமில் போய் உங்களுடைய ஆன்சரை ப்ராப்பராக ப்ரெசென்ட் பண்ணினா தான் அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் நினைக்கிறது எல்லாமே அதில் ப்ரெசென்ட் பண்ணினா தான் நீங்கள் படித்ததுக்கான எஃபர்ட் போட்டதுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் தேவை ஸோ அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி எழுதி பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப உங்களுக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும் ஓ நம்மளால் இவ்வளோ எழுத முடியுது கண்டிப்பாக எக்ஸாம்லேயும் நம்ம எழுதிட முடியும் ஏன்னா கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துருச்சுனாலே அந்த எக்ஸாமில் கொஸ்டின் பேப்பர் என்ன டஃப்பாக இருந்தால் கூட உங்களால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ் எடுத்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பராக ஃபுல்லாக இருக்கும்ல அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை நம்ம திருப்பி பார்க்க வேண்டாம் அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர்னா இப்போ டிசம்பர் எக்ஸாம்னா ஜூன் எக்ஸாமில் நடந்தது வராது அந்த கொஸ்டின் திருப்பி வராது அப்படிங்கிற மாதிரி நினைப்பாங்க அப்படி கிடையாது நீங்களே நிறைய இடத்துல இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லாஸ்ட் செஷனில் அதாவது ஜூன் ஆர் டிசம்பரில் ஏதாவது ஒரு முந்தின செஷனில் கேட்ட அதே கொஸ்டின் அப்படியே அடுத்த செஷனுக்கும் ரிப்பீட் ஆகிற சுச்சுவேஷனும் இருந்திருக்கு ஆனால் அது அப்படியே தான் வரும்னு கிடையாது வராதுன்னு கிடையாது எது வேணாலும் வரலாம் பட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ண பண்ண எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க எந்த மாதிரி ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு பாயிண்ட் கொஸ்டினில் வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அடிக்கடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ எக்ஸாமில் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஒர்க் புக்கு எம்சிக்யூ இது எல்லாமே இன்ஸ்டியூட் சைட்டில் இருக்கிறது தான் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் மேக்ஸிமம் இது எல்லாமே இருக்கும் இதை திருப்பி திருப்பி நீங்கள் போடுறதுனால உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரி இப்போ அடுத்தது இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் இது மட்டும் படித்தா போதுமா இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸுங்கிறது நம்ம எப்படி எடுக்கிறது நம்ம சேனல்லையே பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி அனலிசிஸ்னு லாஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு போட்டிருப்பேன் அதில் இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஏபிசி அனலிசிஸ்னா எந்த கொஸ்டின் எல்லாம் அடிக்கடி நிறைய மார்க்குக்கு கேட்குறாங்க ஃபாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை பேஸ் பண்ணி அது ஏ கேட்டகரி ஏ பிசின்னு பிரித்து போட்டிருப்பேன் ஸோ அது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது எதெல்லாம் அடிக்கடி கேட்குறாங்கன்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலனாலும் அதுவும் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் மட்டும் பற்றாது பட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஏன்னா அது இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸுங்கிறது எப்படி நம்ம டிசைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் அடிக்கடி கேட்டதை வச்சு தான் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ குரூப் ஒன் எடுத்துக்கலாமே குரூப் ஒனில் எதோ அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதில் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் பார்ட்னர்ஷிப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி பிரான்ச் இம்பார்ட்டன் ஹையர் பர்ச்சேஸ் இம்பார்ட்டன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக அதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டானது இருக்கும் அதே மாதிரி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங் மார்ஜினல் காஸ்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்டு இதில் டீட்டெயில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் ஹெட்
கான்ஃபிடென்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சிஎம்எஃப்எம் பேப்பர் வந்து டஃப்பாக இருக்குது டஃப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்காது தைரியமாக இருங்க இது லாஸ்ட் அட்டம்ப்ட் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஈஸியாக வரத்துக்கும் சான்சஸ் இருக்குது பட் ஈஸியாக தான் வரும் அப்படின்னு நான் ஷுவராக சொல்லலை உங்களுக்கு ஈஸியாக வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா இது வரைக்கும் பாஸ்ட் இயர்லலாம் சிலபஸ் ஒரு ஒரு சிலபஸ் முடிகிறப்ப கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக இருந்து நிறையா ரிசல்ட்ஸ் வந்தது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்லாம் இருந்ததுனால அதை பேஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இந்த தரம் ஒரு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் எனிவே அது ஈஸியாக இருந்தாலும் டஃப்பாக இருந்தாலும் நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் பெஸ்ட்டாக பண்ணிடுவோம் ஸோ அப்போ ஆன்சரும் நம்ம ஈஸியாக எழுத முடியும் மார்க்கும் நிறையா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ சிஎம்எஃப்எம் பேப்பரில் கான்ஃபிடென்ட்டாக படிங்க ரெண்டுலேயுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க எஃப்எம்லேயும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் ஏற்கனவே குரூப் ஒன்னில் நீங்கள் படித்தது தான் இருக்கும் அது ஒன்று ஓஎம்எஸும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதில் எக்ஸம்ஷன் வாங்குகிற அளவுக்கு நிறையாவே ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுவும் உங்களால் ஈஸியாக முடிக்க முடியும் அண்டு ஜிஎஸ்டி அண்டு கஸ்டம்ஸ் அதாவது இன்டெரக்ட் டாக்ஸஸ் அதுவும் ரொம்ப ஈஸியான பேப்பர் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே அண்ட் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட் இதுலேயுமே ரெண்டுலேயுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஆடிட்டும் அண்டு கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குறப்ப உங்களுக்கு அக்ரிகேட் கண்டிப்பாக கூடவே தான் கிடைக்கும் அடுத்தது ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு குரூப் த்ரீ குரூப் த்ரீயில் முக்கியமாக உங்களுக்கு அந்த டைரக்ட் டேக்ஸஸ் எல்லாத்துலேயும் இன்டர்நேஷ்னல் டேக்ஸேஷன் அதுக்கு நிறையாவே சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் லா டிடி எல்லாத்துலேயுமே முக்கியமாக சிஏ மெட்டீரியலையும் ரெஃபர் பண்ணி படிங்க சிஏ மெட்டீரியல் இருக்கிறதும் பாருங்கள் இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது டிடி ஐடிடி எல்லாமே லேட்டஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸோடு சேர்த்து படிங்க அமெண்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடாகவும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ அமெண்ட்மெண்ட்டை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அமெண்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடாகவும் நம்ம சேனலில் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது பார்க்கலனாலும் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க அப்புறம் குரூப் த்ரீயில் எஸ்எஃப்எம் அண்ட் எஸ்சிஎம் இதுலேயுமே சிஏ மெட்டீரியல் நல்லா ரெஃபர் பண்ணி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸையும் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் குரூப் ஃபோரில் முக்கியமாக சிஎஃப்ஆரில் ஏஎஸ் ரிலேட்டடாக நல்லா பாருங்கள் ஏன்னா ஏஎஸ் ரிலேட்டடாக தான் அடிக்கடி சம் கேட்குறாங்க ஸோ ஏஎஸ் ரிலேட்டடாகவும் சம்முக்கு ரெடியாக இருந்துக்கோங்க அதை கேட்குறப்ப நீங்கள் ஈஸியாகவே அதையும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஏஎஸ் அண்ட் இன்டிஎஸ் ரெண்டுக்குமே ப்ரிப்பேர்டாக இருந்துக்கோங்க அண்ட் ஐடிடி அது எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அண்டு சிஏ மெட்டீரியல் எல்லாமே ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் எஸ்பிஎம் பிவி அண்ட் காஸ்ட் ஆடிட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆடிட் அதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நியூ டாபிக்ஸ் அதாவது கவர் பண்ணாத டாப்பிக்ஸை இப்போ கவர் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பட் அதே சமயத்தில் ஏதாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் அதை நம்ம விட்டுற வேண்டாம் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸில் அல்லது இந்த ஒரு மூணு நாலு நாள் இந்த மந்த்துக்குள்ளே அதோடைய சைடில் படிச்சுக்கோங்க அப்படி படிக்கிறப்ப திருப்பி ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது தியரி தியரியில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தியரியை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தியரியில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க தேரி கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டண்ட் தான் பட் இது வரைக்கும் நீங்கள் தேரியை படிக்கலைன்னா இந்த லாஸ்ட் மினிட்டில் தேரியை ஃபுல்லாக படித்து நீங்கள் டைமை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் பட் அட் த சேம் டைம் தேரியில் இது வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் என்னென்ன தேரியெலாம் வந்ததோ அதுவாது ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க அது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது ப்ரெசன்டேஷன் எக்ஸாமில் ஃபார்மேட் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ்னால் அதுக்கு எப்படி ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும் டிடினால் அதுக்கு எப்படி ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும் தேரிக்கு எப்படி ஆன்சர் ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் எல்லாமே நம்ம சேனலில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டுங்கிறது கரெக்டாக இருக்கணும் தேரிங்கிறது பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக ஆன்சர் மெயின் கீ வேர்ட்ஸோடு இருக்கணும் இந்த கீ வேர்ட்ஸ் அல்லது கீ பாயிண்ட்ஸ்னா என்ன இது எல்லாமே ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் வீடியோஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாமே திருப்பியும் ரீகேப் பண்ணிக்கோங்க அது எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ப்ரெசன்டேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் படித்ததை ஆன்சரை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறப்ப அங்கே கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு அது புரியிற மாதிரியும் இருக்கணும் இல்லையா அதனால் ப்ராப்பரான ப்ரெசன்டேஷன் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் தேரிலையும் கீ வேர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் ஸோ அடுத்தது ரிவிஷன் லா
ஒரு பீரியட் அதனால் இந்த பீரியடை வந்து மிஸ் பண்ணிடவே பண்ணிடாதீங்க ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன டேட்டில் இது வந்து ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியே பிளான் பண்ணிக்கோங்க நான் லாஸ்ட்டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் எது வருதோ அதை லாஸ்ட்டாக வச்சு படிப்பாங்க சில ஸ்டூடெண்ட்ஸு லாஸ்ட்டாக நீங்கள் வச்சு படிக்கலாம் ஓகே தான் பட் என்னுடைய அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா எக்ஸாமுமே எக்ஸாமுக்கு ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடியுமே எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே கவர் பண்ணி முடிச்சுருங்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் திருப்பி இன்னொரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாமுக்கு லாஸ்ட்டாக ரிவைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அதை டோட்டலாக ஒதுக்கி வைக்க வேண்டாம் அதையுமே ஒரு தடவை படிச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சப்போஸ் அந்த நேரத்தில் ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஒரு ஒர்க் வருது உங்களால் ஃபுல்லாக படிக்க முடியல அப்படிங்கிறப்ப அது ஏற்கனவே படித்ததுனால உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் ஃபீலிங்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிலபஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் எழுத போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டூ வீக்ஸில் என்னென்னலாம் எப்படி படிக்கணும் எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் சிலபஸ் இந்த லாஸ்ட் அட்டம்ட் எழுத போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்து ஒரு டாப்பிக்கில் கூடிய சீக்கி